പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംഖ്യകളുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ വായിക്കാം സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ദ നൂമറൽ ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ദ നമ്പർ നെയിം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിവിധ തരം നോട്ടുകൾ കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപ നോട്ട് ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ നേരത്തെ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു രൂപ നോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുമ്പ് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇല്ല പകരം അഞ്ഞൂറിന്റെയും പതിനായിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ആയിരം രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നു ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നിലവിലില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ നൽകണം നമ്മൾ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നൽകിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപയുടെ കോയിനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പള്ളി അമ്പലം ഒക്കെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോയിനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ഒരു രൂപ കൂടിയാൽ ആയിരമാകും ആയിരം ഒരു രൂപ കൂടിയൽ ആയിരമാകും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ പൈസ ഇല്ല നമുക്ക് അയാൾക്ക് ആയിരം കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതാകും ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആയിരത്തിന്റെ ചെക്ക് എഴുതി ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് പതിനായിരത്തിൽ നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ നൽകാം എങ്ങനെയൊക്കെ നൽകാം നൂറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നൽകിയാൽ മതി നൂറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളുടെ നൂറെണ്ണം ഉള്ള ഒരു കെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയാൽ അത് നൂറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തിന് പകരം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഇനി പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെങ്കിലോ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ നൽകും ഇനി അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരത്തിന്റെ പിന്നെ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക കാരണം പതിനായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവളല്ല ഇനി ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പണ്ടത്തെ കാലത്താണ് നമുക്ക് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി പത്തായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പിന്നെ അയൽക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി അവർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് നൽകണം പത്ത് ചെക്ക് നൽകണം പിന്നെ ഓരോ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ചെക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ആയിരം രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ നമ്മൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പത്ത് മാസത്തെ വ്യത്യസ്ത മാസങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് പത്ത് ആയിരം രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ നമ്മൾ നൽകിയപ്പോഴും പതിനായിരം രൂപയായി ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് നൽകണം പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്നിച്ച് നൽകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു ചെക്ക് നൽകണം അപ്പൊ പതിനായിരത്തിന് പകരം ഇതൊക്കെ തുല്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സാർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ സാർ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ സാർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സാർ ആൾസോ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം പല രൂപത്തിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇതുപോലെ ഇഫ് യു റൈറ്റ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്കിന് നമ്മൾ ലാക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ അപ്പോ എത്ര എത്ര ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര പിന്നെ പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോസ് വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോസ് ആണ് റെഡ് ആസ് വൺ ലാക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പൂജ ചെയ്ത് അതിനെ വായിക്കുന്നത് ഒരു 
ഒരു ലക്ഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് വൺ ഒരു ലക്ഷം ഒന്നെന്നാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ലക്ഷം ഇനി പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം എത്ര പതിനായിരം നമ്മൾ നൽകണം ഒരു ലക്ഷം ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ര പതിനായിരത്തിന്റെ ചെക്കുകളാണ് എത്ര ചെക്കുകൾ നൽകണം ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പത്ത് പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇനി ആയിരത്തിന്റെ ചെക്കുകളാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് എത്ര ആയിരത്തിന്റെ ചെക്കുകൾ നൽകണം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ലാക്ക് നൂറ് ആയിരങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷം നൂറ് രൂപയുടെ കെട്ടുകളാണ് ആയിരം നൂറ് രൂപകൾ നൽകിയാലേ ഒരു ലക്ഷമാകൂ ഇനി ഡാഷ് നൂറ് ഇസിക്കൾ സമം ഒരു ലക്ഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ് മീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരം നൂറുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു ലക്ഷമാവുക ഇനി എത്ര പത്തുകൾ ചേർന്നാണ് പത്ത് രൂപ നോട്ടാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെങ്കിലോ പതിനായിരം പത്തുകൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ റുപ്പീ കോയിൻ ഹൗ ഡു യു ഗീവ് വൺ ലാക്ക് വൺ റുപ്പീ കോയിൻ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇനി ഇതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് ലക്ഷത്തിനെയും ഇതുപോലെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് കണക്കുകൾ പോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പകരമുള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ വരച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഹോംവർക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ പതിനായിരത്തിന് പല രൂപത്തിൽ എഴുതാം നൂറ് നൂറ് എഴുതി ഒരു ലക്ഷം പതിനായിരം ഒന്നുകൾ തൗസൻഡ് ടെൻസ് വൺ ടെൻ ടെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം എത്ര പത്തുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു ലക്ഷമാകുന്നത് പതിനായിരം പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ലക്ഷമാകും ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻസ് ആർ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻസ് ആർ വൺ ലാക്ക് എത്ര ഒന്നുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഹൗ മെനി വൺസ് ആർ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് എത്ര ലക്ഷമാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഹൗ മെനി ഹൺഡ്രഡ്സ് ആർ വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആർ വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ആയിരം നൂറുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം എത്ര ആയിരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഹൗ മെനി തൗസൻഡ്സ് ആർ വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആർ വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എത്ര പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷം ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് പത്ത് പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷം ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പത്ത് ലക്ഷം ടെൻ ലാക്ക് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തെ പല രീതിയിൽ എഴുതുക ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ടെൻ ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് വൺ ടെൻ ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ടെൻസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് എത്ര നൂറുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ആവുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സാർ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സാർ ടെൻ ലാക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഒരാൾക്ക് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം എഫ്ടി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കുറെ അധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപ നൽകണം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപ നൽകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും രണ്ട് ഒരു രൂപ നോട്ടുകളും നൽകിയാൽ മതി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയ
ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വലത് വശത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ആയിരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ആയിരങ്ങൾ വരും ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് പത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തിന് പകരം ചെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ആയിരങ്ങൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഒരു പിന്നെ ചെക്ക് കൊടുക്കുക എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ചെക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കണം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട് കൊടുക്കണം ആയിരം രൂപ നോട്ട് കൊടുക്കണം എത്ര നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കണം ഒമ്പത് പത്ത് രൂപ നോട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഒരു രൂപ നോട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പതിനായിരങ്ങളാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോ എത്ര പതിനായിരം ഇപ്പൊ പതിനായിരത്തിനും പാകിടം എത്ര പതിനായിരം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എട്ട് പതിനായിരം എൺപതിനായിരം എത്ര ആയിരം ഉണ്ട് അഞ്ച് ആയിരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാല് നൂറുകൾ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് നയൻ ടെൻസ് ഒമ്പത് പത്തുകൾ രണ്ട് ഒന്നുകൾ എട്ട് പതിനായിരം ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും എത്ര ആയിരം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എൺപത്തയ്യായിരത്തി അപ്പൊ അഞ്ച് ആയിരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ച് എം എൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് നയൻ ടെൻസ് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നുകൾ ടു വൺസ് അപ്പോ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എൺപത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തോന്നി എട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ അഞ്ചായിരങ്ങൾ നാല് നൂറ് ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടൊന്ന് ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പതിനായിരങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളപ്പൊ എത്ര ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് നയൻ ടെൻസ് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് രണ്ടൊന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൺപത്തഞ്ച് ആയിരം നാല് നൂറ് ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി പതിനായിരം ഏതാണെങ്കിൽ എട്ട് പതിനായിരം അഞ്ചായിരം നാല് നൂറ് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി പത്ത് റുപ്പി എത്ര പത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതേ സംഖ്യ തന്നെ എൺപത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എങ്ങനെ പിന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടൊന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പത്ത് റുപ്യ നോട്ടുകളും രണ്ട് ഒരു റുപ്യ നോട്ടും ഒരാൾക്ക് നൽകിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ഇഫ് യു ഗീവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ടു വൺ റുപ്പീസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ കളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കണക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ കണക്കുകൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അലസിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നാക്കാം ടേസ് താങ്ക് യു